ಕೊಂಡಲರಾಜು ಬಂಗರು ಕೊಂಡ ಕೊಂಡ ಜಾತಿಕಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಭೀಮ್ 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 ನಾನಾಯ ಓರೋರಿ ರಾಜ ವೀರಾಧಿ ವೀರ ನೀತೋ ನಿನೇನು ಉಂಡಿ ಪೋನ ಮೆಗಾ 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 ಮೀಟರ್ ನೀಲೋ ಬಂದಿ ಮೆಗಾ ಮೀಟರ್ ನುವ್ವೇ ನಾಕು ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಲೋ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೊತ್ತಂ ಎಂದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಫೋಟೋಲೋ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಚೇಸಾಡು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ವಸ್ತು ಉಂಟೆ ಒನ್ ಡೇ ನುವ್ ಇಂಟ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿನಪ್ಪುಡು ನೇನು ಹಚ್ಚಿ ದೊಂಗತನ ಚೇಯಡಾಂ ಎಸ್ ಖಾಯಂ What else, what else, what else do you need? In a fray, this is in a fray. You buy yourself fame and fell for me. From now on, carnival ray. Ila paadu tu untaan maata mental than laga. Strength of Sony. Boost is the secret of my energy. Hi, hello. Welcome to Prime Go TV. Yepat laga ye, mana mundu, yantho mandi singers ni peace kosna. సో అలానే ఈరోజు కూడా మన ముందు ఒక హంస నావలో పయనించే సింగర్ మన ముందున్నారు ఎస్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది బాహుబలి సింగర్ సోనీ కొమాండోరి మన ముందున్నారు ఎవరితో మాట్లాడుతుంది హాయ్ సోనీ హవ్ యూ హలో అండి హాయ్ రెయిన్బో టీవీ వ్యూవర్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను పర్వాలేదు బాగున్నాను హవ్ యూ యా ఐఎమ్ గుడ్ అండ్ యూ లుక్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ యూ టు మీ ఎనర్జీతోనే ఈ షో అంతా నడిచేస్తుంది అయితే ఇంకా యా థాంక్యూ సో మచ్ yes so before going to start హంసనావ అని చెప్పి నేను ఒక వర్డ్ యూస్ చేశాను సో అందరికి తెలిసి ఉంటుంది ఆ హంసనావలో పై నుంచి వచ్చి ఉంటారు మీరు సో ఆ బాహుబలి మొత్తం అయిపోయింది సో ఈవెన్ దో ఎంత ఎన్ని సాంగ్స్ పాడినా కానీ సో ట్రేడ్ మార్క్ అనేది ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది సో ఆ ట్రేడ్ మార్క్ పరంగా సో హంసనావ సాంగ్ ఒక ఫ్యూ లైన్స్ పాడి దెన్ డెఫినెట్లీ ఓ రో రి రాజా వీరాధి వీరా ఓ రో రి రాజా వీరాధి వీరా నీతో నేను ఉండి పోనా ఎందాక నువ్వు వెళ్ళాలి అన్న అందాక నేను కూడా రానా హాయన హంసన వలోనా నీ గాలి సోకుతుంటే పైన మెచ్చింది లే దేవసేన సూపర్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో ఎప్పటిలాగే బేసిక్గా సింగర్స్ అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉండగా సో వాళ్ళ గురించి ఒక చిన్న పోయిట్రీతో బేసిక్ నేను చేస్తూ ఉంటాను అరే వా ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ విత్ పర్మిషన్ అయ్యో నా పర్మిషన్ ఇట్ ఇస్ మై ప్రివిలేజ్ యా సంగీత సాగరం ఒక సముద్రం మధురమైన ద్విపాత్ర అభినయం అంటే అటు గాయనిగా మరియు వ్యాఖ్యాతగా లెట్ స్టాక్ అంటూ మనోరమ బంటీలకు ఏకమైందట ఈ హంసనావ షో టైంకి ఒక సెల్ఫీ మతి దాటిన భాగమతికి పద్మప్రియ సంజనల స్నేహం కూడి రామాచారి సుజాత గారులకు పుట్టిన గాయనియే ఈ సోని కుమార్ అన్ని కవర్ చేశారు ఫస్ట్ సాంగ్ నా ఇంటర్వ్యూస్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వా అందరు నా గురించి చెప్తారు నా సింగింగ్ గురించి చెప్తారు నా వర్క్ గురించి చెప్తారు కానీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అన్ని కవర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు వెల్కమ్ సో ఎట్లా అసలు బేసిక్ గా సోనియా సాహితీయా యాక్చువల్లీ నా నిజం పేరు వచ్చి అంటే నా ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి సాహితీ కమాండూరి కానీ నా ఇంట్లో నన్ను సోనియా అని పిలుస్తారు నా నిక్ నేమ్ సోని నా మ్యూజిషియన్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను చూస్తున్నారు అందరూ అన్నలక్కలు వీళ్ళందరూ నన్ను సోనీగానే తెలుసు కిరాణి సార్ కూడా నాకు చిన్నప్పుడు సోనీ సోనీ అనే తెలుసు సో అలా సోనీ అని చాలా మందికి ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ మనకి సాహితీ అనే పేరుతో చాలా మంది సింగర్స్ ఉన్నారు సో కిరాణి సార్ బాహుబలి ప్రాజెక్ట్లో నీ పేరు సోనీ అనే వేసుకుందాము ఎందుకంటే చాలా మంది సాహితీలు ఉన్నారు ఏ సాహితీ ఏంటి ఏ ఎవరు ఏంటి అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది సోనీ ఈజ్ వెరీ నైస్ ట్రెండీ అండ్ క్యాచీ అని చెప్పి బాహుబలి టూ లో సోనీ అని పెట్టారు అప్పటి నుంచి ఇంకా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో సోనీ అనే వస్తారు ఇంకా సో అంటే బేసిక్ గా చాలా మంది ఒక డౌట్ ఏంటంటే అంటే వాళ్ళ యొక్క వేరే ఆస్పెక్ట్స్ లో కనుక చూస్తూ ఉంటే ఇంట్లో సోనీ లేకపోతే బయట సాహితీ కానీ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్ సో అలా దాన్ని మీరు క్లియర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మా స్కూల్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ వరకు 
సాహితీగా మిగిలిపోయి ఇప్పుడు మొత్తం ఇంట్లో బయట అంతా సోనీగానే ఉంది ఇప్పుడు సూపర్ సో అన్నయ్య వదిన ఎలా ఉన్నారు ఇద్దరు సూపర్ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు వ్యాఖ్యాతగా ఎన్నో చేశారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్వ్యూస్ మన టాక్ షోస్ కానీ లేకపోతే బయట మెంటర్స్ గా కానీ సో వ్యాఖ్యాతగా చేస్తూ ఇటు సింగింగ్ చేస్తూ మధ్యలో వ్యాఖ్యాతగా కొంచెం బ్రేక్ వచ్చి మళ్ళీ అగైన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సింగింగ్ జోన్ సో ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమన్నా వ్యాఖ్యాతగా ఏమన్నా ఐ యూ గోయింగ్ టు వర్క్ సింగింగ్ ఈజ్ మై ప్రొఫెషన్ అండ్ సింగర్ గా నేను అందరికీ తెలుసు నేను ఎప్పుడు అలానే తెలియాలనుకుంటున్నాను వ్యాఖ్యాతగా చేయడం అనేది నా హాబీ నా ప్యాషన్ సో మేబీ అప్పుడప్పుడు చేసి మన వి షుడ్ స్టిక్ టు అవర్ బేసిక్స్ అంటారు కదా అలా సింగింగ్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అప్పుడప్పుడు ఇంకా ఆపర్చునిటీస్ వస్తే ఇంకా బెటర్ థాట్స్ వస్తే అప్పుడు నేను మళ్ళీ వ్యాఖ్యాతగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐమ్ ఎ గుడ్ సింగర్ ఐ వాంట్ బి ఎ గుడ్ సింగర్ అంతేగా జీ సారీ గమ్మప్ప చూడగానే వెంటనే అంటే ఇంతకుముందు కూడా సాహితీ లేకపోతే సోనీ కానీ మనకి మెంటర్ గా కొన్ని షోస్ లో చేయడం జరిగింది అండ్ అలానే అన్నయ్య కూడా ఇప్పుడు మెంటర్ గా వెళ్ళడం జరిగింది సో ఏం చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ టీమ్ కి అండ్ ఎనీ డిస్కషన్స్ విత్ యూ సరిగమపాలో నేను ఫస్ట్ టైం మెంటర్ గా ఉన్నాను ఐ నెవర్ బీన్ అ మెంటర్ బిఫోర్ సరిగమపాలో నేను చిన్నప్పుడు కంటెస్టెంట్ నేను టాప్ టెన్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయాను అక్కడ నుంచి ఒక మెంటర్ గా వచ్చినందుకు ఆ ఆ ఫీలింగ్ మాత్రం చాలా స్పెషల్ ఫీలింగ్ ఐ ఫెల్ట్ రాలీ నైస్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో టాప్ టెన్ లో ఎప్పుడో ఫస్ట్ లిటిల్ ఛాన్స్ అసలు ఎప్పుడో ఎలిమినేట్ అయిపోయాను అసలు ఆ సీజన్ లో నేను వచ్చాను సగం మంది గుర్తు కూడా లేదు బట్ నేను మెంటర్ గా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మీరు వచ్చి ఆ పాట పాడారు కదా చిన్నప్పుడు అని ఇంకా గుర్తుపట్టి అంటుంటే ఆ హ్యాపీనెస్ వేరు అండ్ మెంటర్ గా ఉండడం నాకు చాలా లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సింగర్ గా అంటే మన వరకు మనం చూసుకోవడం మనమే మన ప్లస్లు మనకి తెలుసు మన మైనస్లు మనకి తెలుసు ఎదుటి వాడి ప్లస్లు మైనస్లు మనమే అనుకొని చూసి చేసి పెట్టడం అనేది ఇస్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది క్రెడిట్ టు ఓకల్ ట్రైనర్స్ శివ అన్న అండ్ అరుణ్ అన్న వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు అండ్ దే మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ అండ్ ఈవెన్ మై కంటెస్టెంట్స్ వెర్ వెరీ నైస్ వెరీ సెల్ఫ్ పుష్ క్యాండిడేట్స్ సో ఐ థింక్ నాకు మెంటర్ గా ఉండడం వెరీ ఈజీ అయిపోయింది అండ్ పూజితతో ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది పూజిత నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు మా అన్న వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు పూజిత తెలుసు సో వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వీఆర్ వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది అండ్ నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయింది అంటే ఆ హ్యాపీనెస్ ఆ ఆనందం అసలు ఇంకో లెవెల్లో ఉంటుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ పూజిత ఇస్ మై వదిన నా వ్యాఖ్యాతగా బాణి కట్టే విధంగా కానీ లేకపోతే పాట పాడే విధంగా సాకేత్ కొమాండోరి అందరికీ తెలుసు సుప్రసిద్ధుడు అని చెప్పొచ్చు సో అలానే పూజితల్లో మాకు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి సో కెన్ యూ సే స్పీ కెన్ యూ సే ఫ్యూల్ ఎన్స్ అబౌట్ అర్ పూజిత కనిపించదు కానీ చాలా అల్లరి మనకి చూస్తే చాలా సైలెంట్ కదా ఈ అమ్మాయి అనుకుంటారు కానీ చాలా అల్లరి మనకి కంఫర్టబుల్ అయిపోయి మన మన సర్కిల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు కనిపించేస్తుంది అండ్ షీఈస్ అ బ్రిలియంట్ అమేజింగ్ కుక్ చాలా బాగుండుతుంది అసలు తను నిన్ననే ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చేసింది సూపర్ నేనే మొత్తం స్వీప్ చేశాను చాలా ఉంటాయి చెప్పాలంటే టక్కునే ఇవి రెండు గుర్తొచ్చాయి బట్ తనకి అన్ని పాటలు లిరిక్స్ వచ్చు మాకే రావు కానీ తనకి ఏ పాట అడిగినా మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ మొత్తం లిరిక్స్ వచ్చు సో బయట పాడదు కానీ షీ నోస్ ఆల్ ద సాంగ్స్ అంటే ఎప్పుడైనా మీ ముందు అంటే మీ సమక్షంలో ఎప్పుడైనా పాడడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు మేము కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా వస్తే షీల్ హమ్ అలాంగ్ అలా అండ్ అలానే కుకింగ్ చూస్తూ ఉంటే ఈ మధ్య సాకేది కూడా చక్కగా స్పెషలిస్ట్ అయ్యాడని అంటే మేబీ లాక్డౌన్ లో కాదు చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ మేము చిన్నగా కిడ్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవాడు గోంగుర మ్యాగీ అని చేసేవాడు అప్పట్లోనే ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఫ్యూజన్స్ కానీ ఇవి నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను నేను ఫోర్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడేమో లేకపోతే ఆవకాయలు అవి ఇవి ఏవో చేసి ఏదో చేసి అద్భుతంగా at the end of the day taste maatram super undedi dan tarvata different types of dosa sese vadu dan tane nen maanna 10th inter unna time lo so chinna pandi nche baaga interest but he won't cook desserts like cakes bake cheyadam alanti ishtam ledhu gaani mana telugu vantalu indian indian cuisine chaala ishtam
ఇప్పుడే నేను వంట చేసే వచ్చా మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ లేదు ఐ కెన్ కుక్ నాకు ఈ బేకింగ్ ఇవన్నీ బాగా ఇష్టం మనం సాదా సీదా ఇంట్లో తినే వంట వరకు వచ్చు మరి ఆవు పెట్టిన ఈ కూర ఆ కూరలు అంటే కష్టం కానీ మామూలుగా ఒక కూర పప్పు చారు సాంబార్ ఇలాంటివి రొటీన్ గా రెగ్యులర్ గా తినేవి అయితే చేయగలను స్పెషలైజ్డ్ ఫుడ్లు అంటే నాకు తెలుగు ఫుడ్స్ లో కష్టం ఏదో నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ కదా పన్నీర్ బటర్ మసాలా అలాంటివి అంటే సో అవి ఏవో ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అవి బాగానే వస్తాయి కూడా ఎల్ఎంఏ జర్నీ లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ ఆ లిటిల్ ఈ లిటిల్ తోనే స్టార్ట్ అయిందని విన్నాం సో ఆ నేమ్ పెట్టడానికి సో దానికి ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఉందా లేకపోతే జస్ట్ సింపుల్ గా లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ అని పెట్టడానికి ఏమన్నా ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ అని అంటారా యాక్చువల్లీ వేరే నేమ్ ఉండింది ఇది వరకు బట్ లేటర్ దే చేంజ్ ఇట్ టు లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ బికాస్ చిన్న పిల్లలకి అండర్ ఎయిటీన్ వాళ్ళకి నేర్పిస్తారు సో ఆ చిన్న లిటిల్ సింగర్స్ మంచి మ్యూజిషియన్స్ గా అవ్వడానికి లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ బాలగాంధర్వం అని బాలు గారు సజెషన్ మేర లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ బాలగాంధర్వం అని పెట్టారు అంటే బేసిక్ గా ఏ వర్క్ చేసినా ఎవరైనా ఎంతో కొంత సదుపాయాలు అయితే సంపాదన దాని మీద ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో అటువంటి స్ట్రాటజీలు కనుక చూసుకుంటే రామాచారి గారు వచ్చేసరికి వి హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ బికాస్ హీ హాస్ డన్ టోటల్ ఇన్ ఏ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సో దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లో మీరు ఎంతో మందిని ఎంతో మంది గాయకుల్ని ఎంతో మంది గాయనీల్ని ఆయన తయారు చేసి అక్కడ నుంచి పంపడం జరిగింది సో వాళ్ళు కూడా మంచి మంచి ప్లేసెస్ లో ఉండటం జరిగింది సో అంటే వీటిల్లో బేసిక్ గా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటారు బేసిక్ గా అంటే తను తన ఓన్ ఐడియానా లేకపోతే ఎవరైనా అంటే ఏమన్నా ప్లాన్ గా ఏమైనా చేసారా యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు మా నాన్న గొట్టిముక్కుల అనే ఊర్లోంచి పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళ గురుగారులు శ్రీ ఓరుగంటి లీలావతి గారు అండ్ శ్రీ పివి సాయిబాబా గారు ఇద్దరు ఫ్రీగా నేర్పించి ఇంకా లీలావతి గారు అయితే అన్నం పెట్టి అలా మొత్తం చాలా హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళు ఒక సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా నేర్పించింది మా నాన్నగారు లెగసీ ఫాలో చేశారు ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు మా నాన్నగారు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుందే వెళ్ళి దూరదర్శన్లో కానీ పాడుతా తీయగాలో కానీ పార్టిసిపేట్ చేసి పాడి అప్పట్లో ఫైనలిస్ట్ అయ్యి షోస్ చేసి ఇవంతా అవ్వడానికి కారణం వాళ్ళు నేర్పించిందే ఒక క్రూడ్ ఫామ్లో ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు షైన్ చేశారు సో అదే ఇంటెన్షన్తో మా నాన్నగారు కూడా చాలా మందికి నేర్పించాలనుకున్నారు సో అలానే చాలా మందికి నేర్పించారు అండ్ నాట్ జస్ట్ దాట్ మన స్కూల్లో ఈక్వాలిటీని నమ్ముతాము సో అందరి అందరూ వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని కింద కూర్చొని నేర్చుకుంటాము అది ఎందుకంటే మన దగ్గర పల్లి నమ్ముకునే వాళ్ళ పిల్లలు రోడ్ పైన బస్లో అన్ఫార్చునేట్లీ బైకింగ్ చేసుకునే పిల్లలు ఇలాంటి వాళ్ళని కలెక్ట్ చేసి కూడా తీసుకొచ్చింది ఉంది అండ్ ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ వాళ్ళ అమ్మాయి అబ్బాయి వస్తారు కూడా సో ఆబ్వియస్లీ ఒక డిఫరెన్స్ కనిపించేస్తూ ఉంటుంది సో అందరికీ అందుకే ఒక వైట్ యూనిఫామ్ పెట్టి యూనిఫామ్ అంటే జస్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ వైట్ కలర్ అండ్ అందరూ బయట చెప్పులు వదిలేసి కింద కూర్చొని నేర్చుకొని అందరికీ ఫ్రీగా నేర్పించడానికి రీజన్ అదే అనమాట ఈ లిటిల్ బేసిక్ గా ఎవరితో బాగా క్లోజ్ ఆ టైం అంటే బేసిక్ గా లిటిల్ అంటే చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి ఎంతో మంది సింగర్స్ వెళ్తూ ఉన్నారు కదా సో చిన్నప్పుడు అంతా నేను గీత మాదిరి అక్కతోనే ఉండేదాన్ని ఐ యూస్ టు సిట్ విత్ హర్ అసలు తను క్లాస్ కి రాగానే వెళ్ళి తన మీద కూర్చున్నదాన్ని సండే సండే నా పని ఏంటంటే గీత మాదిరి అక్కతో టైం స్పెండ్ చేయడం అలా అలా అయిపోయేది అలానే కాదు అది నాకు గుర్తున్న మెమరీ బట్ నేను అందరితో ఆడుకునేదాన్ని అందరిని ఎవరిని చిన్న పెద్ద తేడా లేదు అందరితో నా ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి మా మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఆడుకునేదాన్ని అనమాట చిన్నప్పుడు సండే రాగానే నాకు పండే నాకు మా ఇంటి దగ్గర ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆడుకోవడానికి పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండేది సండే రోజు క్లాస్ ఒకటే కాకుండా ఫుల్ ఎంజాయ్ కూడా చేసేదాన్ని నేనైతే సో అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా దగ్గర దగ్గర ఈ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ లో సో మినిమం అసలు అంటే బేసిక్ గా ఒక రఫ్ ఫిగర్ ఏమన్నా చెప్పగలరా అంటే ఎంత మంది నాన్నగా ట్రైన్ చేసి ఉండొచ్చు అలాంటి కౌంట్ ఏమైనా ఎప్పుడైనా వేసుకుంటారా చాలా మంది ఉంటారు ఇన్ థౌజండ్స్ అండ్ అలానే ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఓన్లీ సింగింగ్ అనే కాకుండా ఎనీ కంపోజింగ్ ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారా అంటే నేర్చుకుంటున్నారు అన్న ఆల్రెడీ అన్న ఈజ్ కంపోజర్ సో అలానే అన్న కూడా కొన్ని ఇనీషియల్లీ ఇయర్ స్టార్టెడ్ సో ఇప్పుడు కూడా కొంచెం బిజీ స్కెడ్యూల్స్ లో తన తన కంపోజిషన్స్ లో ఏమన్నా మీరు నేర్చుకోవడం కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏమైనా చేయడానిక
మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ ఒక పాట మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చినప్పుడే మనం రిలీజ్ చేయాలి ఏదో ఎవరు ఫోర్స్ చేసినట్టు రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో కంపోజింగ్ వరకు వచ్చేసరికి అలా ఉంది బట్ ఇప్పుడు మా అన్న వాళ్ళు మా నాన్న వాళ్ళు నాకు ఎలాంటి టాస్క్లు ఇస్తారంటే ఒక పాటలో ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో ఒక ఫోర్ లైన్స్ ఇచ్చి ఇది ఈ దీని ఈ స్కేల్లో ఏదైనా ఫోర్ లైన్స్ కంపోజ్ చేసి పాడు జస్ట్ టెస్ట్ మీ ఆర్ ఇలా ఇలా చేసి ఇది ఇది ఇలా చేసేసి దీన్ని ఇలా సెట్ చేయి దీనికి ఇంత కోరెస్ సెట్ చేయి హార్మోనీస్ సెట్ చేయి వన్ అవర్లో నువ్వు చేయగలవా లేదా అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉండడంతో నాకు కూడా ఇంకా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ లర్నింగ్ సెషన్ ఫర్ మీ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆన్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అండ్ అలానే నాన్న బిజీ స్కెడ్యూల్స్ అన్న బిజీ స్కెడ్యూల్స్లో ఎప్పుడైనా సోనీ క్లాసెస్ హ్యాండిల్ చేయడం జరిగింది Yes, definitely. Yes. So, how, uh, how, how the interaction with uh, students at that time? Well, I think it's a lot of fun. 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 మా నాన్న క్లాస్ లో అందరు లీనం అయిపోతారు అది స్ట్రిక్ట్ గా ఉండరు అల్లరి కూడా చేయరు బట్ మా అన్న దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెరీ స్ట్రిక్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి చాలా లీనియంట్ గా అక్క నీకు తెలుసా అక్క నేను ఈరోజు మ్యాథ్స్ హోంవర్క్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోనే చేసేస్తాను ఇలా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు అక్క ఈరోజు ఆన్లైన్ క్లాస్ లో మా ఫ్రెండ్ బర్త్డే అయింది అక్క ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి అబ్బాయిలు చెప్తూ ఉంటే నేను కూడా పాపం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే అదే అదొక వెరీ గుడ్ మనకి థెరపీ అంటారు కదా చిల్డ్రన్ తో మాట్లాడితే అలానే అనిపిస్తుంది ఉన్నవన్నీ మర్చిపోయి ఒక ఎల్ఎంఏ క్లాస్ తీసుకోగానే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందంటే నాకు అన్ని మర్చిపోయి ప్లేన్ హార్టెడ్ అయిపోతాను క్లాస్ అయిపోయే టైం కి సో లిరిసిస్ట్గా చూడొచ్చు అంత టాలెంట్ లేదు మేనేజ్మెంట్ లిరిక్స్ వరకు ఓకే ఒక ఫోర్ లైన్స్ ఒక త్రీ లైన్స్ అలా ఏదో ప్రాసలో కలపడం అంటారు కదా అలా ఒక ఒక వర్డ్ మిస్ అవుతుంది ఒక వర్డ్ తక్కువ అయింది అప్పుడు ఓ ఈ వర్డ్ పెడితే బాగుంటుంది కదా అలా అలాంటి సజెషన్స్ వరకే కానీ లిరిక్స్ ఇంకా అంత అంత స్టేజ్ కి లేదు నేను రాలేదు ఐ డెంట్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ డూయింగ్ దాట్ సోనీ అమ్మ కూచి నాన్న కూచి అన్న కూచి అమ్మ నాన్న మా అన్న మేనేజ్ చేసుకుంటాడు ఏదైనా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అమ్మ దాన్ని పంపించచ్చు కదా ఫ్రెండ్స్ తో డాడీ నేను నాకు తెలుసు వాళ్ళందరూ నేను వాళ్ళు అసలు అరే తురే అనుకుంటాము వాళ్ళంతో పంపించు అని వాళ్ళు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం మరి నేను ఏదైనా చేయలేదు అమ్మ యాక్చువల్లీ తెలుసా దానికి అస్సలు ఒంట్లో బాగాలేదు ఏం లేదు నేను మర్చిపోయి ఉంటాను యాక్చువల్లీ చాలా బిజీగా ఉండింది సో నేను చేస్తానా కానీ నేను మర్చిపోయా తెలుసు కదమ్మా అని ఏదేదో మాటల్లో పెట్టేసి కవర్ చేసేస్తూ ఉంటాడు బట్ మమ్మీ డాడీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాన్నకు అండ్ ఒక మంచి మెలోడీ సాంగ్ సో ఒక ప్రైవేట్ సాంగ్ పాడాలనుకుంటున్నాను పొద్దు నుంచి ఈ పాటే మా ఇంట్లో తిరుగుతుంది ఒక హిందీ సాంగ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో పీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రేయింగ్ గాడ్ దట్ గాడ్ గివ్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెరీ పీస్ఫుల్ వరల్డ్ దేవుడిని మనం వేడుకోవాలి ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ సో దిస్ ఈస్ అ ప్రేయర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ టు గాడ్ అండ్ on behalf of all of us yeah sure manavata ke man mandir mein gyan ki jyot jagao karuna nidhan bhagwan mere duniya ko swarg banao he duniya ke paalan haan हर दिल में बस जाओ करुणा निधान भगवान मेरे दुनिया को स्वर्ग बनाओ इदि माल में सॉन्ग एंड सुपर सुपर या दिस इज अ प्रेयर टू गॉड टू इरेडिकेट ऑल द नेगेटिव नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम ऑल द पीपल I have listened this song uh, in a live one, but actually, in my Usmania University, I have been doing my classes here in the second floor. Oh, no. So, I have been doing a shooting for you. So, at that time, I used to listen to that song. So, I have been doing a lot of time. So, nice. Thank you so much. At uh-huh. <laughs> this time, I have been doing a lot of time and a lot of time. I have been doing a sincere prayer for God. So, yeah. And, Alani, basically, now, I have been doing a lot of compositions. So, I have been doing a lot of compositions. సో మీరు వింటూ ఉన్నారు సో అంటే మీరు చేయకపోయినా సరే అన్నకి ఎప్పుడైనా సజెషన్ ఇచ్చారా ఈ కంపోజిషన్ చూడ ఎలా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా దీనికి 
అంటే ఈ విధంగా ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నావా సో అలా కంపారిజన్స్ ఏమైనా డిస్కషన్ ఏమైనా అవుతూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క పాట మీద మేము డిస్కస్ చేసుకుంటాము యాజ్ సింగర్స్ యాజ్ మ్యూజిషియన్స్ యాజ్ లిసనర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ సో మేము ఏ పాట రిలీజ్ అయినా ఆ పాటలో ప్లస్లు ఏంటి ఆ పాటలో మైనస్లు మాకు అనిపించింది ఏంటి అన్నీ డిస్కస్ చేసుకొని అందులో ఆ కిక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అది ఎందుకు వైరల్ అది అది ఎందుకు హిట్ అయింది అనే ఫ్యాక్టర్ చూసుకొని అలా డిస్కషన్స్ ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం బట్ ఇది ఇది ఇలాగే చేయాలి అని అయితే అనుకోము అంటే అన్న నువ్వు పాట ఈ పాట లాగా చేయాలి అంటే అది ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు కాపీ ఆ పాట లాగా చేసేది ఉంటే ఆ పాటని పెట్టుకోవచ్చుగా అండ్ ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ శ్రీనిధి శ్రీనిధి అక్క నేను చిన్నప్పటి నుంచి శ్రీనిధి అక్క దగ్గర సంగీతం నేర్చుకున్నాను శ్రీనిధి అక్క అనే పిలుస్తాను నేను కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ లో ఎంతో కొంత కమాండ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ శ్రీనిధి అక్క ఒక చిన్న టాస్క్ రెడీ చేశాను ఇఫ్ యూ సే ఎస్ వి కెన్ గో ఎట్ ఇప్పుడు నో చెప్తే టాస్క్ క్యాన్సిల్ చేస్తారా అంతే అయితే చెప్పను యా సో ఇందులో మనకి చిట్స్ ఉన్నాయి సో యు హావ్ టు పిక్ చిట్టిని నవంటే అనాల దన్ చూసి మీ స్టోన్ సో యు ఆల్్రెడీ స్టార్టెడ్ కెన్ యు సింగ్ ఫ్యూ లైన్స్ యుద్ధమే విజరగలే సుమలే వయసల గరలే చిటికలో అలా చిన్న నవ్వుతో పచ్చ జెండ చూపించిన వే మేడం ఎలిజబెత్తు నీరేంచైనా తాడు బొంగరలేని అవారా నేనే అయినా మాసుగాడి మనసునే ఏదో చేసావే బంగ్లా నుంచి బస్తీకి ఓటేసావే తీన్ మారు పిల్లుడిని డీజే స్టెప్పులు ఆడిస్తివే నసీబు బాడు నోడిని నవాబు చేసేస్తివే అతి లోక సుందరి వినువు ఆఫ్ట్రాల్లో టపురి నేను గూగుల్ మ్యాప్ పైన గుండెక్కి చేరిస్తివే సూపర్ సింక్రోనైజేషన్ చాలా వైజ్ సార్ సో యా ఇందులో మనకి చాలా మంది అంటే ఒక టెన్ చిట్స్ ఉన్నాయి సో యూ కెన్ పిక్ ఎనీ ఫైవ్ అండ్ యూ హు స్పీక్ అబౌట్ దట్ సింగర్ సో ఆల్ సింగర్ నేమ్స్ సో యూ కెన్ చూస్ హియర్ వి గో ఫస్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇందులో ఏ పేరు నాకు కంఫర్టబుల్ గా ఉన్న వాళ్ళ గురించే మాట్లాడతాను ఫ్యూ లైన్స్ అండ్ అమ్మో శ్రీకృష్ణ అన్న ఫస్ట్ ఎక్కువ తక్కువ చేయకు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాక్కు అని చెప్పి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనమాట శ్రీకృష్ణ అన్న ఇస్ గైడింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ ఆల్ ద సింగర్స్ నౌ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ వెరీ కైండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ చాలా నేర్చుకోవచ్చు శ్రీకృష్ణ అన్న చూసి ఒక ఫ్యూ లైన్స్ అన్న పాడిన సాంగ్స్ లో యాక్చువల్లీ నాకు శ్రీకృష్ణ అన్న వాయిస్ లో ఇంకో పాట ఇష్టము భీమ్లానాయక్ ఇది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ బట్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు స్టూడెంట్ అండ్ చాలా ఇష్టం ఆ అమ్మాయి నాకు ఐ అడోర్ హర్ అలాట్ అండ్ షీఈస్ అ వెరీ నాకు ఇండస్ట్రీలో ఐ కెన్ కాల్ రమ్య బెహ్రా యాజ్ వన్ ఆఫ్ మై వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ యా రమ్య పాడిన పాటల్లో అన్ని పాటలు ఇష్టమే నాకు మెగా 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 మీటర్ నీలో ఉంది మెగా మీటర్ నువ్వే నాకు లక్కీ మ్యాటర్ కొట్టేస్తా పోస్టర్స్ సూపర్ సత్య యామిని యామిని కూడా అంతే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు యామినీతో ఒక ఫనీ ఇన్సిడెంట్ షేర్ చేసుకుంటా చిన్నప్పుడు తను ఒక మ్యానరిజంతో పాడేది అనమాట సో నేను తనని ఇమిటేట్ చేసేదాన్ని చిన్నప్పుడే అనమాట రెండు జడ్లు వేసుకొని ఒక పాట కోడి యొక్క కోనలో పుంజ ఒక కోనలో అనే పాట పాడేది అండ్ తనని బాగా ఇమిటేట్ చేసేదాన్ని చిన్నప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు షీఈస్ అ వెరీ 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 అమేజింగ్ సింగర్ తను పాడే తను పాడే విధానం కానీ తను తన సిన్సియారిటీ కానీ చూస్తే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ గా అనిపిస్తుంది సిట్ శ్రీరామ్ ద వైరల్ సింగర్ వైరల్ ఫీవర్ లాగా వైరల్ సింగర్ తను అదే అనుకుంటున్నాను జరిగింది ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చూసాను హీస్ అ బ్రిలియంట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఈవెన్ తన కర్ణాటిక్ కాన్సర్ట్స్ నేను చాలా వినడం జరిగింది అండ్ ఈవెన్ వెస్టర్న్ బ్లూస్ కానీ అవన్నీ కూడా వినడం జరిగింది 
he is a learned singer and then so aina songs edi pakkan pattakaledu so oka manchi song maga initial days lo sit shriram paadina yadi ke adi chaala ishtam but sit shriram paina oka favoritism eppudu vachindante i movie song tarvata so i'll sing that song yeah so vi che chirukali ni veli vesta o pa నాకు ఈ పాట నుంచి ఐ రియలీ బికేమ్ ఫ్యాన్ టు హిస్ సింగింగ్ స్టైల్ శ్రీరామ్ చంద్ర మేమిద్దరం చాలా నా యాక్చువల్లీ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం ఎందుకు శ్రీరామ్ చంద్ర ఆ ఫోటోలో మిమ్మల్ని ట్యాక్ చేశాడు అని చెప్పి వస్తూ ఉంటాయి నాకు షూస్ అంటే పిచ్చి ఎస్పెషల్లీ శ్రీరామ్ చంద్ర షూ కలెక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆన్ స్క్రీన్ చెప్తున్నాను శ్రీరామ్ చంద్ర వన్ డే నువ్వు ఇంట్లో లేనప్పుడు నేను వచ్చి దొంగతనం చేయడం సహాయం నువ్వు తర్వాత వచ్చి మా ఇంట్లో చెక్ చేసుకోని కనబడం కూడా కనబడం దాచిపెడతాను అలా బట్ హీ ఈస్ అ రాక్ స్టార్ అంతే నేను తనతో బ్యాంకాక్ వెళ్ళడం జరిగింది ఒక షో పైన అసలు వావ్ అనిపించింది అనమాట తన పర్ఫార్మెన్స్ ఫస్ట్ టైం ఫుల్ లెంత్ లైవ్ ప్రాక్టీస్ కానీ రియల్ షో కానీ చూడడం జరిగింది అండ్ హిస్ ఎనర్జీ హిస్ హీ ఈస్ ద రాక్ స్టార్ ఆన్ స్టేజ్ అంతే సో రాక్ స్టార్ అనగానే ఒక సాంగ్ కంపల్సరీగా శ్రీరామ్ పాటలు పాటలు యా హిందీ సాంగ్ ఐ లవ్ దట్ సాంగ్ సో ఏ జవాని హే దివాని మూవీలో శ్రీరామ్ పాట పాడాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతాసుతా
అండ్ ఆ ఒక ఒక రిధంతో ఆ ప్రోగ్రామింగ్తో ఒక కిక్ వచ్చేది పాడుతుంటే అండ్ అది చాలా డివైన్ గా ఉండింది నాకు శంకరుడి మీద ఆ సీజన్ అంతా పాడుతూ ఉంటే అసలు బా అది వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ సో ఐ థింక్ అఖండ మూవీని నేను నా లైఫ్ లాంగ్ చెరిష్ చేసుకుంటా అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్నో కొత్త కొత్త మూవీస్ వస్తూ ఉన్నాయి కొత్త లిరిక్స్ చూస్తూ ఉన్నారు కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నారు సో ఈ కొత్త ధనల్లో మీకు ఏమన్నా అంటే వీళ్ళది బాగుంది అంటే కొత్త కొత్త ధనల్లో ఏమన్నా చెరిష్ చేసుకోవాలంటే ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన లిరిసిస్ట్లు అద్భుతమైన మ్యూజిషియన్స్ వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకేం తెలుస్తుందండి ఇప్పుడు ఒక మూవీలో ఒక మెయిన్ సిచ్యువేషన్ అంటే స్కోప్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ మనం వెళ్ళి మనంతలు మనం వెళ్ళి లెజెండ్స్కి ఇస్తాం లెజెండ్స్కి అది ఈజీ థింగ్ అండ్ లెజెండ్స్ చేస్తే వాళ్ళ ఆలోచనలే అసలు చెప్పలేని ఇది బట్ కొత్త వాళ్ళకి ఆ సిచ్యువేషన్ అయితే ఇవ్వరు సో వీళ్ళ స్కోప్ ఏంటో మనకి తెలియదు కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ దాట్ బట్ కొత్త లిరిసిస్ ఎంత బాగా రాస్తున్నారు అసలు అండ్ చాలా మంది వాళ్ళ మన మనకి వాళ్ళ వర్క్ చాలా ఓటీటీ వాళ్ళనో లేకపోతే మూవీస్ ఆర్ సాంగ్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ ఇలాంటి వాటి త్రూ వాళ్ళ వర్క్ చాలా మనకి ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది రీసెంట్ టైమ్స్లో అండ్ అందరూ ఎంత బ్రిలియంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు శ్రీశైలంలో నాన్నగారికి అండ్ అలానే చక్కగా ఈవెంట్ పెద్ద ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది సో అందులో మీరు అండ్ అన్నయ్య అందరూ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది దేవస్థానాల్లో పర్ఫామ్ చేయడం అనేది ఒక చాలా పెద్ద బ్లెస్సింగ్ నాద నీరాజనం అంటారు మన మన సింగింగ్ మన సాంగ్స్ వల్ల అది ఒక చాలా డివైన్ కనెక్ట్ విత్ గాడ్ ఏర్పడుతుంది అండ్ ఆ ప్రాంగణంలో పాడడం అనేది మా అదృష్టం మేము టెంపుల్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ టెంపుల్ ప్రాంగణంలో పాడే అవకాశం కూడా ఇచ్చారు మాకు సో వీ ఫీల్ రియలీ బ్లెస్డ్ అండ్ యూట్యూబ్ కవర్ సాంగ్స్ ఈ మధ్య చాలా అంటే కొత్త సాంగ్ అనేది ఏం చూడలేదు సో ఎనీథింగ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ షార్ట్లీ యా ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది రైట్ టైం అంతే సో ఎనీ రిప్రైజ్ వర్షన్స్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా క్లాసికల్ అండ్ అయితే పాతవి కానీ రికార్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాను షూట్ చేయడం ఒకటే వెయిటింగ్ ఇంకా అంతే యా అండ్ అలానే మనకి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ చాలా కొత్త కొత్త సాంగ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్తది అనే ఉన్న పాటలు లిరిక్స్ పరంగా మీకు బాగా నచ్చిన ఒక సాంగ్ చాలా పాటలు ఉన్నాయి టక్కున గుర్తొచ్చింది ఆశా పాషం ఆశా పాషం బందీసేసే సాగే కాలు ఆడే ఆటేలే తీరా తీరం చేరేలోగానే తీరవును విశ్వా గారు అద్భుతంగా రాశారు ఈ పాటని సో రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇలా హార్ట్ టచ్చింగ్ సాంగ్ అనేది అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఉన్న సింగర్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ అనురాగ్ సో వాట్ యూ ఫైండ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఉన్న సింగర్స్కి వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ కంటే అనురాగ్లో నాకు నచ్చే క్వాలిటీ చెప్పడం బెటర్ అనురాగ్ కుల్కర్ణి ఈజ్ అ వెరీ ఫోకస్డ్ లర్న్ సింగర్ తన సింగింగ్లో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది తన సింగింగ్లో ఒక బ్యూటీ ఉంటుంది ఐ రియలీ అడోర్ అనురాగ్స్ సింగింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఏ ఏ పాటకైనా న్యాయం చేస్తాడు అండ్ ఎనీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ కిరోణి గారు కిరోణి గారికి నేను రీసెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కోరస్ పాడడం జరిగింది నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ yes ఇక్కడ 3 షీట్స్ ఉన్నాయి యు నీడ్ టు సింగ్ 3 సాంగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ హిట్ రాక్ స్టార్ రేవన్ ఎనీ వన్ సాంగ్ ప్లీజ్ తెలిసేనే నానువే నానువు కారని తెలిసేనే నీనేనే నేను ఇక్కడ దాసుడని అయిపోయానే అని ఉంది సో ఆరురే మనసా ఇదంతా నిజమా సాగమో సగమా లాస్ట్ చిట్టి నేను అవ్వంటే ఇది నీ ప్రశ్నలు నీవే ఎవ్వరూ బదులు ఎవ్వరుగా 
ఈనాడు ఏదో పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఈ పాట నాకు చాలా చాలా క్లోజ్ టు హార్ట్ మీటు అమ్మో అసలు సిరివెన్నెల గారు బాలు గారు మిక్కి గారు సిచ్యువేషన్ శేఖర్ కమల గారు చూపించడం ఆ సిచ్యువేషన్ కి పాట రావడం అసలు ఇప్పటికీ గుజ్ బంస్ వస్తున్నాయి ఆలోచిస్తే పాడుతా తీగలు చాలా అంటే ఎంతో మంది సింగర్స్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ ఎల్ఎంఏ నుంచి ఎట్లా రూట్ అవుతున్నారు అంటే ఒక టూ డివిజన్స్ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఒక ఎల్ఎంఏ రూట్ ఒక పాడుతా తీగ రూట్ ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్ళటం లేకపోతే అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళటం లేకపోతే అసలు ఏది లేకుండా కొంతమంది కూడా సింగర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అంటే మేజర్లీ బేసిక్ గా దేని అంటే ఒక పాడటానికి స్కోప్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇవన్నీ మనకు ఒక బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పాలి ఎస్పెషల్లీ పాడుతా తీగ సో అంటే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ వాట్ యూ లర్న్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్పీ గారి దగ్గర ఫస్ట్ పాడుతా తీగ గురించి చెప్తాను నాకు కాంపిటీషన్స్ అంటే చాలా భయము చిన్నప్పటి నుంచి ఏదన్నా చేస్తాను కానీ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళడం అంటే చాలా భయం అది నేను నా టెన్షన్ హ్యాండిల్ చేయలేను అనమాట బట్ పాడుతా తీయగాలు బాలు గారు ఎంత కంఫర్టబుల్గా ఏం పర్వాలేదమ్మా ఒక స్టేజ్ మీద పాడుతున్నా అనుకుని లైట్ తీసుకో నేనే కదా ఉన్నది ఇక్కడ సరే మీరు సార్ అక్కడ ఉన్నది అని నేను నేనే కదా అని చెప్పే ఆయన సో పాడుతా తీగ టీమ్ నాకు నా లైఫ్లో సిస్టమాటిక్గా ఉండడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది నేర్పించింది ఒక రిహార్సల్ ఒక బుక్ ఆ పాట గురించి డీటెయిల్స్ నేర్చుకోవడం కానీ ఈ పాట ఈ పలానా వ్యక్తి రాశారు దీనికి వీళ్ళు వీళ్ళు వర్క్ చేశారు ఈ కోరస్ వాళ్ళు ఇక్కడిక్కడ ఉంటుంది ఇవన్నీ నోటీస్ చేయడం మా ఎల్ఎంఏలో నాకు నేర్పించేశారు ఆల్రెడీ బట్ అవి నేర్చుకున్నది నాకు ప్రదర్శించడానికి ప్లాట్ఫామ్ పాడుతా తీగ ఇచ్చింది అండ్ ఐ థింక్ పాడుతా తీగ నాకు ఆల్రెడీ ఎల్ఎంఏలో నేర్చుకున్నాను బట్ బయట వాళ్ళకి న్యూ స్టూడెంట్స్కి ఆ వాల్యూస్ అనేది బాగా నేర్పిస్తుంది అండ్ బాలు గారు ముందు పాడడం అనేది మిషన్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ బట్ సంహౌ నేను టాప్ నైన్ వరకు వచ్చాను అండ్ ఎవ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ మెమరబుల్ ఫర్ మీ దర్ అండ్ స్వరాభిషేకం సో దీపుతో పాడటం చాలా చాలా మందితో పాడటం జరిగింది సో అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ స్వరాభిషేకం సో ఇటువంటి స్వరార్చన కానీ సో వచ్చే రియాలిటీ షోస్లో కానీ సో వీటిల్లో ఏమన్నా ఇప్పుడేమన్నా కంటిన్యూ అన్నా చేస్తున్నారా యా వాళ్ళు వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉంటారు స్వరాభిషేకం అనేది నాకు ఒక డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ స్వరాభిషేకం స్టేజ్ మీద చాలా మంది లెజెండ్స్ పాడారు అలాంటి స్టేజ్ మీద నాకు పాడే అవకాశం వచ్చింది అంటేనే ఇట్ ఈస్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ మూమెంట్ ఫర్ మీ అండ్ అలాంటిది నేను కొన్ని పాటలు పాడడం జరిగింది అండ్ చాలా మంచి బ్రిలియంట్ సింగర్స్తో పాడడం కూడా జరిగింది సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో పాడాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఒక చిన్న డౌట్ శృతిరంజని కొన్ని పోస్ట్ చూస్తుంటే పిన్ని అని ఇద్దరి మధ్య కాంబినేషన్ ఉంటుంది నాకు ఒక్కసారి అడగాలనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ పెద్ద స్టోరీ ఏం లేదు ఒక అమ్మాయి లక్ష్మి గాయత్రి అని మండా లక్ష్మి గాయత్రి అని తన సింగర్ వాళ్ళ అమ్మాయి పిన్ని పిన్ని అని పిలిచేది దాంతోపాటు నేను కూడా పిలవడం స్టార్ట్ చేశాను అది ఎలా కంటిన్యూ అయిపోయింది సో అండ్ ఫ్యూ లైన్స్ అబౌట్ శృతి శృతి రంజని శృతి రంజని అదొక క్రేజీ 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 పిల్ల తనతో ఉంటే టైమే తెలీదు తనతో ఉంటే హ్యాపీనెస్ తప్ప ఏముండదు తన తన చిరాకు పడ్డ ముద్దు వచ్చేస్తుంది అంటే తన ఆర అలాంటిది అండ్ షీ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్ అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు లెజెండ్ మోదుమూడి సుధాకర్ గారు అండ్ ఆయన డాటర్ అంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎంత బ్రిలియంట్ టాలెంట్ ఉందో అండ్ తన తన ఎంతో చాలా ఇష్టం నాకు తను ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటుంది షీజ్ ఇంటూ ప్రోగ్రామింగ్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తోంది పాటలు చేస్తోంది షీ సింగ్స్ వెల్ షీ హ్యాస్ అ లైవ్ బ్యాండ్ నౌ సో షీ ఈజ్ సూపర్ క్యూట్ గర్ల్ అంటే ఇప్పుడు మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం చూస్తున్నాం లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఎల్ఎంఏ నాన్నగారిని చూసినప్పుడల్లా వితౌట్ హార్మోనీ బేసికలీ హీ ఓంట్ అంటే పాడడానికి కూడా తను తొందరగా చూడరు సో విత్ హార్మోనీ చక్క పాడుతూ అందరినీ ట్రైన్ చేస్తూ ఉన్నాను సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అంటే కీబోర్డ్ అండ్ హార్మోనీ లైక్ గిటార్ సో వీటిలో ఏమైనా ప్రావీణ్యం ఉంది అంటే బేసిక్స్ ఏదో నేర్చుకున్నాను పియానో బట్ అంతకంటే లేదు యా 
అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ కనుక చూస్తూ ఉంటే మామూలుగా పాడటం అనేది అందరు కవర్ సాంగ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో లైక్ విత్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమైనా ఏమైనా కవర్ సాంగ్ చేయాలని ఏమైనా ఐడియా ఉంది ట్రై చేశాను బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ బెటర్ ఆఫ్ నాకు మేబీ ఇంకా దానిపైన సాధన చేస్తే ఆ టాలెంట్ వస్తుందేమో నేను ఎప్పుడు దాని మీద అంత ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు సో మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ ఐ విల్ ప్లే అండ్ సింగ్ టుగెదర్ అని ఐఎమ్ హోపింగ్ అండ్ షెల్ యూ గో ఫర్ రాపిడ్ ఫైర్ ఎస్ ఫేవరెట్ సింగర్ ఇన్ మెయిల్ చాలామంది ఉన్నారు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఓకే అండ్ ఫిమేల్ చిత్రమ్మ యంగ్ జనరేషన్ యంగ్ జనరేషన్ లోనా ఇన్ మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్ అరిజిత్ సింగ్ శ్రీకృష్ణ యాక్ట్రెస్ రానా రానా దగ్గుబాటి యాక్ట్రెస్ అనుష్క అండ్ దీపిక అండ్ ఈ పాట పాడిన తర్వాత అనుష్క గారిని కలవడం జరిగింది yes so what is the uh, uh, relation with you both ante em discussion ayindi aa chaala baba nen 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 ila paadam jarigindandi ani chepte chaala welcoming ga chaala baba aadaru meeru ani with that positive vibe tanochi e cheppina manaki ada devata chi cheppina aa aura maintain chestu she has that vibe she has that aura around her favorite music director ఒక్కళ్ళు అంటూ లేరండి ఇది ఐ కాంట్ ఆన్సర్ అండ్ తర్వాత ఇంకా మనకి చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా సో వాళ్ళలో ఏమన్నా మీకు ఆపర్చునిటీ ఏమన్నా ఉన్నా వచ్చినా ఈ మధ్యలో ఏమన్నా ఎస్ రీసెంట్గా జిమీ జోస్ అనే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెబ్ సిరీస్కి చేస్తున్నారు థర్టీ వెజ్ ట్వంటీ వన్ అనే సిరీస్కి చేస్తారు ఆయనకి పాడడం జరిగింది ది యంగ్ జనరేషన్ ఇస్ మనకి థాట్స్ కలుస్తాయి మన 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 ఇన్పుట్స్కి కూడా కొంచెం వాల్యూ ఇస్తారు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని డిస్కషన్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇది ఇది ఎందుకు చేశారు అని సో వాళ్ళ త్రూ నాకు ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ లర్నింగ్ సెషన్ ఫర్ మీ మెన్ ఐ వర్క్ విత్ యంగర్ జనరేషన్స్ క్యాన్ వి సీ సోనీ ఇన్ డబ్బింగ్ సైడ్ డబ్బింగ్ యాక్చువల్లీ ఒకసారి ట్రై చేశాను కానీ నాకు వాయిస్ చాలా స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది సో ఐ డెన్ కంటిన్యూ బట్ వాయిస్ ఓవర్స్ చెప్పాను బాగానే చెప్పాను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి డబ్బింగ్ చెప్పాను విచ్ ఓన్ బీ రిలీజ్డ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా బట్ దే విల్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ అఫీషియల్ పర్పసెస్ ఆ వాటికైతే చెప్పడం జరిగింది యా అంటే బేసిక్గా స్ట్రైన్ అవుతుంది అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ మరి డబ్బింగ్ చూస్తుంటే సింగర్స్ చాలామంది ఎక్కువ ఉన్నారు సో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద థింగ్స్ అంటే రెండు కొంచెం కష్టం కదా స్ట్రైన్ అవ్వటం అంటే ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ హ్యాపీగా నడుస్తారు కొంతమంది రెండు నిమిషాలు నడిచినందుకే అలసిపోతారు సో దట్ ఈస్ ద ఫిట్నెస్ దట్ దే బిల్డ్ అండ్ దే Uh, they are gifted with ahante uh, uganda singapore malaysia uganda. so which is the favorite place singapore malaysia actually uganda so you went i think yes uganda kellana singapore malaysia two times vellanu uh, doha vellanu and bangkok vellanu so ante endu ante ante basic akkada culture enti nen actually ga akkada forest safari kellanu ma ma jeep lanti dantlonchi ఎన్నో యానిమల్స్ ఇలా మా పైన ఇలా పైన చూస్తే జిరాఫ్ ఉంది ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ నాకు వచ్చాయి ఉగాండ ట్రిప్ త్రూ ఒక ట్రీ హౌస్ చూసాను బర్డ్స్ రకరకాల అంటే ఐ లవ్ నేచర్ అండ్ మ్యాక్సిమం నేచర్ కనెక్ట్ నాకు యుగాండా వెళ్ళినప్పుడు జరిగింది సో ఆ ఫారెస్ట్ సఫారీ అనేది బాబా బాబా ఇంకా కళ్ళు మూసుకుంటే అది కనిపిస్తూ ఉంది ఇలా పులులు వెళ్తున్నాయి సింహాలు వెళ్తున్నాయి బేర్స్ జింకలు జింకలు అయితే అబ్బా మాతో పాటు అవి కూడా పరిగెడుతున్నాయి జిరాఫ్స్ జీ జీబ్రాస్ వాహ్ అసలు వా ఇంకా ఇంకా మెమరీస్ ఇలా ఉన్నాయి నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐ లాస్ట్ మై ఫోన్ ఇన్ దట్ ట్రిప్ సో ఒక్క ఫోటో కూడా తీసుకోలేదు నేను సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పిక్చర్డ్ హియర్ ఏది ఫోటో రూపంగా లేదు అండ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ రాఘవేంద్ర గారు రాఘవేంద్ర రాఘవేంద్ర పెద్ద ఆయన రాఘవేంద్ర రావు గారితో ఎప్పుడు మాట్లాడినా నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఆయన హీఈస్ అ జీనియస్ సో మనం జీనియస్తో మాట్లాడితే మనకి మనం మనలో ఇంతో కొంత చేంజ్ వస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత సో ఎప్పుడు ఆయన చాలా ఎంకరేజింగ్ వర్డ్స్ చాలా చాలా రేడియంట్ వర్డ్స్తో నన్ను ఎప్పుడు ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే పాటకు పట్టాభిషేకం అంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసినటువంటి సాయి మధుకర్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్స్లో 
చాలా డివోషనల్ అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకంలో చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు మా నాన్నగారు కూడా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అమ్మాయిసే మధుకర్ గారు జోషి భట్ల గారు శ్రీనివాస కూడా కంపోజ్ చేసింది పవన్ కూడా కంపోజ్ చేశారు అలా చాలా మంది వాసురావు గారు కంపోజ్ చేశారు అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర నేను పాడడం జరిగింది అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకంలో యాజ్ యూ సైడ్ గీతా మాదిరి ఫస్ట్ నుంచి బాగా క్లోజ్ చెప్పడం జరిగింది సో తను పాడిన మంచి మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి సో వాటిలో ఒక మంచి ఫాస్ట్ బీట్ మా కోసం హలో హలో మై టెస్టింగ్ సబకు నమస్కారం నా సొంత పేరు బంగారం తీరు తగరు పుట్టిందేమో యానాము కాకినాడ తీరు ఎందుకేటి నేను పక్క లోకల్ పక్క లోకల్ నేను పక్క లోకల్ నేను పాడే కాజు కుకర్ అన్ని బోర మాసు లెక్కలు సూపర్ 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 అసలు ఆ పాటలోనే ఒప్పుంటుంది దేవి గారు అబ్బా బాబా సూపర్ అసలు మిమిక్రీ ఏమన్నా ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా అంత సీన్ లేదు నాకు మాక్సిమం చెప్పాను కదా సత్యాన్ని చిన్నప్పుడు ఎలా పాడేదో ఓవర్ యాక్షన్ చేసి చూపించాలి క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే గీతా మాధురి గారు చక్కగా ఫస్ట్ నుంచి ఆవిడ కొన్ని చేస్తూ ఉంటారు అండ్ శ్రీలలిత చేస్తూ ఉంటుంది సింగర్ శ్రీలలిత సో అట్లా కొన్ని కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ చూస్తుంటే ఏమన్నా ట్రై చేయడం కానీ లేకపోతే ఏమైనా సింక్ అయిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి కదా అంటే నేను మాట్లాడుతుంటేనే చాలా మంది గీతా మాధురి మాట్లాడినట్టుంది అంటారు బట్ మెమిక్రీ కానీ ఇమిటేషన్ కానీ నేను అంత అంత టాలెంట్ లేదు నాకు వాట్ ఇస్ డ్రీమ్ యాక్చువల్ చాలా పాటలు పాడాలి అంటే చిన్న చిన్నవి ఇంకా ఒక వన్ స్టెప్ పెట్ ఏ టైం అన్నట్టు చిన్న చిన్నవి అచీవ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామని సో బిగ్ ఫైనల్ డ్రీమ్ బిగ్ డ్రీమ్ అంటే ఐ థింక్ లైఫ్లో బాగా సెటిల్ అయ్యి మా పేరెంట్స్ని బాగా సెటిల్ చేసి చిన్న డ్రీమ్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ సోనీ బూస్ట్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ మై ఎనర్జీ కాదు నేను అసలు ఐ డోంట్ డ్రింక్ బూస్ట్ అండ్ ఆల్ బట్ ఐ థింక్ నేను ఏ ఏదైనా ఏ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఆఫ్టర్ దట్ ఐ ఫుగెట్ ఇట్ అండ్ ఐ మూవ్ ఆన్ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్ అన్నయ్య చెల్లి ఇద్దరు చూసుకుంటే బేసిక్గా సిబ్లింగ్స్ అంటేనే కొట్టుకుంటూ ఉంటారు సో కొట్టుకునే సందర్భాలు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి ఇంట్లో సిబ్లింగ్స్ మధ్య సో ఫస్ట్ కాంప్రమైజ్ ఎవరు అవుతారు ఇద్దరం ఎట్ ఏ టైం అంటే మాకు ఆ త్రీ మినిట్స్ కొట్లాడుకుంటాం పక్కన వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు పాపం వేస్ట్ ఫెల్లర్స్ అవుతారు అనమాట ఎప్పుడు ఎంత ఒకసారి అయితే ఏదో నేను చాలా కోవిడ్ టైంలో నేను చాలా బయటకు వెళ్తాను నేను జిద్దు చేస్తే మా అన్న నా పైన చేయత్తాడు నేను మా మమ్మీ వాళ్ళకి కాల్ చేసి నేను ఇల్లు వెళ్ళిపోతాను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అది ఇది ఇది నేను అన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను అప్పుడు అసలు మామూలు రచ్చ కదా మా వదిన ఏమో భయపడిపోయింది మా మేమిద్దరం కొట్లాడుకుంటున్నాం అరుచుకుంటున్నాం ఏడుస్తున్నాం అసలు ఆ బీభత్సం చూసి మేము ఇంకా జీవితంలో మాట్లాడుకోమన్న రేంజ్లో కలరింగ్ అయింది మా డాడీ కాల్ చేసి అయిపోయింది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది గొడవ గొడవ అయ్యాక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మా డాడీ కాల్ చేశారు మేము అప్పటికే కాంప్రమైజ్ అయిపోయాం మేము ఇద్దరం లేదు అన్న ఉంటే నేను ఇంట్లో ఉండను నేను కదా ఇల్లు చూసింది నేను ఉంటాను ఇక్కడ అని నేను అన్ననే వెళ్ళిపోమని నేను చెయ్యని తప్పక అన్న నన్ను ఎందుకు అంటాడు నన్ను అన్న మీద మా డాడీ వాళ్ళు ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు మేము వీడియో కాల్ ఆన్ చేయగానే నవ్వాం మేము మీరు ఎందుకు మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం ఎందుకు మీరు ఎందుకు కొట్టుకోవడం ఎందుకు అంత బీభత్సం చేయడం అని అలా ఉంటుంది అనమాట మా మా ఫైటింగ్ ఎప్పుడు ఇట్లా మాక్సిమం మేము మాట్లాడకుండా ఉన్నది రాత్రి గొడవ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం వరకు అంటే రాత్రి అంతా మాట్లాడుకోలేదు దట్ ఈస్ బికాస్ వీ స్లెప్ట్ దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వీ డిన్ టాక్ గొడవ తర్వాత అండ్ చాలా మంది సింగర్స్ కొత్త కొత్తగా సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తున్న సాంగ్ ఈజ్ అవుట్ నవ్ అని పెడుతూ ఉంటాం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అటువంటి తరుణంలో బేసిక్గా మనకి ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర అబ్బా ఈ ఆపర్చునిటీ వస్తే బాగుంటుంది అని ప్రతి సింగర్కి ఉంటుంది రైట్ సో అలా ఉన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్లో 
ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్తలో కానీ లేకపోతే ఒక చిన్న డ్రీమ్ లైక్ దీని దగ్గర నేను చెయ్యాలి అనే క్వశ్చన్ మార్క్ అనుకు వేస్తే సో డెఫినెట్లీ ఆల్ ఆల్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్కి వర్క్ చేయాలని ఉంటుంది రీసెంట్ టైమ్స్లో టఫ్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్లీ అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకి వేరే విధాలుగా వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అస్సలు వర్క్ చేయని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు ఏఆర్ రెహమాన్ గారి దగ్గర నేను పాడితే బాగుండు అని మాత్రం అనిపిస్తూ ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు చాలా దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ప్లస్ సాంగ్స్ పాడు ఉండొచ్చు మీరు సో ఈ ఫిఫ్టీ ప్లస్లో ఈ పాట నేను చాలా సార్లు రిహార్సల్ చేశాను అని అనిపించిన సాంగ్ ఏదో ఒకటన్న ఉంటుంది డెఫినెట్ గా రిహార్సల్ చేసిన రిహార్సల్ చేసింది అంటే ఐ మీన్ ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత ఇలా కాదు అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వాళ్ళ ఆస్పెక్ట్ లో ఇంకొంచెం అయిపోయి లేదా ఇంకొంచెం తగ్గించి ఇట్లా ఎప్పుడైనా జరిగింది చాలా టైం పట్టిన పాట అంటే యాక్చువల్లీ ఒక డివోషనల్ ప్రాజెక్ట్ సో ఒక్క పాటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ పట్టింది అది అసలు ఇంపాసిబుల్ ఫర్ నార్మల్ అంటే మాకే పాట అంతా అయిపోయాక అరే ఇక్కడ ఈ లైన్స్ మారిస్తే బాగుండు కదా అని ఈ లైన్స్ మార్చాక ఆ ముందు లైన్స్ కూడా మారిస్తే బాగుండు అలా మొత్తం పాట ట్యూన్ మార్చేసాం మేము నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కలిపి సో అండ్ రాగాలు చాలా ఉన్నాయి రాగాస్ అవును సో ఉన్న రాగాస్ లో చూస్ వన్ బెస్ట్ రాగా విచ్ యూ లైక్ అండ్ వన్ మూవీ సాంగ్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై వెరీ క్లోజ్ ఫేవరెట్ రాగం ఇస్ చారు కేసి సరీ కమ పరని సా సని రాగ మగరి సా ఆ రాగంలో రే పల్లి వేచను మేను వేచను మన మెల్ల వేచను రా నీరాధ కోసం నీలు వెళ్ళ కనులై నా మనసు వేచేను రా ఈ పాట యా అండ్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ యా సో ఓల్డ్ సాంగ్స్ లో ఏదైనా సాంగ్ చూస్ చేయమంటే సో విత్ సాంగ్ యుల్ చూస్ ఫస్ట్ అంటే చాలా ఉన్నాయి నా హృదయంలో నిదరించే చెని కలలలోనే కవించే సఖి మయూరి వై వయ్యారి వై నేడే నటన మాడీవే నన్ను దోచినావే నా హృదయంలో నిదురించే చెని సూపర్ 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 చాలా బాగాడారు అండ్ సాంగ్ రివర్స్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారు ఎనీ సాంగ్ ఇవాళ వరకే ఉంది సో అంటే ఎప్పుడైనా అన్నయ్య కానీ లేకపోతే మీరు కానీ సరదాగా బికాస్ హీస్ టు డూ సమ్ రివర్స్ కాదు కానీ నేను తెలుగు పాటల్ని ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ లో పాడుతూ ఉంటాను పిచ్చి అంటే ఊరికే అంటే జస్ట్ ఫన్ పర్పస్ అంటే నాట్ ఈవెన్ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ జస్ట్ బట్లర్ ఇంగ్లీష్ you by yourself i mean fell for me from now on carnival re ila paadtu unta anamata mental dan laga urike ma mummy ni irritate cheyadaniki anamata major ga or english paadal ni telugu lo telugu paadal ni english lo ila butler chesi pichi pichi ga chesi fusion kad idi confusion chesi paadtu anamata mummy ki and uh, sony telugu songs lo paadta andar ki telusu సో అట్లా కన్నడలో కానీ తమిళ్లో కానీ పాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా పాడాను కన్నడ అండ్ తమిళ్కి మన అర్జున్ జన్య గారికి సంతోష్ నారాయణ గారికి ఒక మంచి హిట్ సాంగ్ కూడా పాడాను కన్నడలో ఒడేయ అనే మూవీలో ఇట్ ఈస్ కాల్ మనవల్లి సో అది పాడడం జరిగింది ఇంకా కన్నడలో ఒక అరౌండ్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి తమిళ్లో కూడా పాడడం జరిగింది మూవీస్కి పాడాను అండ్ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ చాలా పాడాను తమిళ్లో అంటే బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ మనకి తెలుగు తమిళ్ అండ్ కన్నడ ఇవి కాకుండా హిందీ కూడా పాడాను హిందీ కూడా పాడారు ఒక ఐ థింక్ టూ ఆర్ త్రీ సాంగ్స్ రైట్ సో ఈ త్రీ సాంగ్స్ లో అంటే బేసిక్ గా బాగా పేరు తెచ్చిన ఒక సాంగ్ మాకు హిందీలోనా హిందీ యాక్చువల్లీ అన్ని ప్రైవేట్స్ పాడాను మూవీస్ కి కాదు సో చెలిగో ఫర్ తమిళ్ 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 కూడా మేజర్లీ ప్రైవేటే ఐ థింక్ కన్నడ ఇస్ బెటర్ యాక్చువల్లీ అది మేజర్లీ ర్యాప్ 
మిక్స్డ్ సాంగ్ అనమాట బంధు బంధు నోడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాచ్ దారి బిడ్రో ఫర్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ క్లాస్ హిస్ గోన్ బి మెన్షింగ్ లైక్ సాహో 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 ఐ డోంట్ నో ద లిరిక్స్ అంటే తెలుసు కానీ ఆ వర్డ్స్ తప్పు ప్రొనౌన్స్ చేస్తే అవి ఏమైనా బూతులు గా ప్రమోట్ అవుతాయి అందుకే కన్ఫ్యూజన్ ఉన్న వర్డ్స్ దగ్గర నానా నా అని పాడాను సో లాహే సిస్టర్స్ లాహే సిస్టర్స్ సాహిత్య అండ్ హారిక ఇద్దరు వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ హారిక అసలు తను మ్యూజిక్ లోకి వచ్చిన ఇనిషియల్ డేస్ నుంచి నాకు తెలుసు సాహితి చిన్నప్పటి నుంచే అది ఒక టాపర్ చిన్నప్పుడు ఏ కాంపిటీషన్కి వెళ్తే అది విన్నర్ సో అది నేను చాలా రికార్డింగ్స్ పాడేవాళ్ళం చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి సాహితి గురించి మాట్లాడితేనే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోతుంది ఈవెన్ అబౌట్ హారిక మాకు ఇండస్ట్రీలో ఒక గిఫ్ట్ ఏంటంటే వీ గాట్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్స్ మన కో సింగర్స్ మనకి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారంటే ఎన్ని గంటలున్నా నవ్వుతూనే ఉంటాము హ్యాపీగా ఉంటాము అది ఆ ఆర ఆ బాండింగ్ ఆ వర్క్ ఫ్రెండ్స్లో ఉండదు అనిపిస్తుంది నాకు యూజువల్గా ఇంత బాండింగ్ మేము ఎందుకు నవ్వుతామో మాకే తెలియదు ఒక చిన్న అనే సౌండ్ కూడా సింక్ అయి ముగ్గురు నవ్వుతాం నవ్వి 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 చచ్చిపోతాం ఇలా ఇలా ఉంటుంది అనమాట మా టైం పాస్ రికార్డింగ్స్ లో ఒక్కొక్కసారి తిట్లు కూడా పడ్డ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి లైక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏమో గంట గంటకి ఇంత పే చేసి స్టూడియో బుక్ చేసుకుంటే మేము అరగంట నవ్వులోనే పోతే పాపం వాళ్ళు కూడా చికాక్ పడిపోయిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ గుడ్ మెమరీస్ అండ్ వీ వీ నెవర్ హ్యావ్ మాకు ఎప్పుడు మనస్పర్ధలు ఉండవు ఏదన్నా అనిపించినా కూడా దెన్ అండ్ దేర్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ వన్ వెరీ హెల్దీ ఫ్రెండ్షిప్ దట్ ఐ షేర్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెన్ అండ్ ఎంత బాగా పాడారు కదా లాహే లాహే సాంగ్ సో ఐ వాంట్ టు లిజన్ దట్ ఫ్యూ లైన్స్ ఫ్రమ్ యూ కొండల రాజు బంగారు కొండ కొండ జాతికి అన్నదన్న నా 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 అదే మొన్న రీసెంట్ గా ఎన్టీవీ అన్న చేస్తున్న షో చూస్తూ ఉంటే ఇట్ వాస్ వెరీ ఫ్యాంటాస్టిక్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్వర్సేషన్ అండ్ అన్న చేసిన కామెడీ అసలు ఎలా ఉందంటే చక్కగా ఎలా తీసుకెళ్ళిపోయాడు మొత్తం అండ్ ఇంకా మాకు చిన్నప్పుడు నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఏదన్నా ఆ చిన్నప్పుడు నవ్వుకునే విషయం గుర్తు గురించి గుర్తు చేసుకున్నా నవ్వుకుంటాం ఇప్పటికీ మహాశివరాత్రి కాబట్టి సో ఆ శివుణ్ణి అలా తెలుసుకుంటూ సో మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీ చేత ఒక మంచి పాట పాడిద్దాం అని చాలా పాటలు ఉన్నాయి ఒక టక్న పాడాలంటే ఎనీ సాంగ్ ఎనీ సాంగ్ నో ఇష్యూ ఒక బ్యూటిఫుల్ క్లాసిక్ సాంగ్ యా ఆ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ బదులునీయమే శంకరి ఆ పంచపాండవుల గురించి అసలు ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ చాలా బాగా చాలా బాగుంది సో దాని గురించి బదులునీయవే టూ పార్ట్స్ చేసాం మేము సేమ్ టీమ్ నేను సాకేతన్న శృతిరంజని సాగర్ అన్న లిరిక్స్ బై హర్ష హర్ష సాగర్ అన్న ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ శ్రీనాథ్ కుమండూరి టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద మిక్సింగ్ మాస్టరింగ్ రికార్డ్ అంతా శ్రీనాథ్ కుమండూరి తంబి Uh, he took care of it. So, first, uh, first song release is not a thought of what I was thinking about. Like, if I look at some issues, I will say, I will do a part of it. Everyone has a good time, good time, good time, and good time. I will do this as well. I will experiment with it. And it has a lot of reviews. The second part of it is a lot of డిస్టర్బింగ్ మూడ్లో ఉన్నాం మనం ఆ టైంలో చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అయ్యి చాలా ప్రపంచంలో చాలా 
గో గొడవలు గోళలు ఇలా ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ప్రశ్నించే పాట అండ్ తేజస్విని మనోజ్ఞ తను షీఈస్ అ డాక్టర్ యోగా ట్రైనర్ డాన్సర్ మోడల్ యాక్టర్ సింగర్ ఎస్ తను ఆల్ ఆల్ మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ బట్ షీఈస్ అ బ్రిలియంట్ 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 హ్యూమన్ బీయింగ్ షీ మేము ఇలా కాన్సెప్ట్ చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్ గా అగ్రీ చేసి తనే కొరియోగ్రాఫ్ చేసుకొని తన ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ఇలా తను చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించింది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంత ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్రాజెక్ట్ కి తను కూడా ఒక గుడ్ సపోర్ట్ గా ఉంది మాకు సో ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ మాకు చాలా క్లోజ్ టు హార్ట్ సో దసరా టైమ్ లోనే రిలీజ్ చేస్తున్నాము సో నెక్స్ట్ టైమ్ మేబీ వి మైట్ వి మైట్ నాట్ కమ్ అప్ విత్ అనదర్ సాంగ్ సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇంకా అలానే మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి అండ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ లో పాడాలి అని కోరుకుంటూ మనసారా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం నేను లిప్సిక ప్లీజ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు రెయిన్బో టీవీ ఫర్ సమ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ కూడా అస్సలు మర్చిపోతుంది థ